，拜见江坎战将。不知您深夜来边境，所为何事？杀你！新战将江凯身手果然不凡，这是你们要的江夏布防图，答应我的条件呢？哼，大夏蝼蚁也配与我东瀛谈条件？什么意思？啊啊、你你敢耍我？堂堂大夏，八星战将，也不过如此。<笑>这个妖妇，覆<笑>灭大夏，指日可待。覆<笑>灭大夏，下辈子吧。叶无道叶无道，江夏乃两国边界，你管的未免也太宽了吧！<笑>江夏自古是大夏的领土，我身为战国神帅，来犯之敌，虽远必诛。<笑>给我杀！啊！雕虫小技。叶无道，你不让我活，我就与你同归于尽。谁帅？谁帅？沈帅,帅，八星战将江凯卖国投敌，现已叛逃出境。这个叛徒，我要将他碎尸万段。沈帅，说，刚得到消息。叶家把你母亲的坟地给挖了，他们还把你母亲留给你妹妹的手镯给抢了，估计他现在要去会所讨要手镯。叶家这群狗杂种，被专机，我要回江北。是。恭喜叶氏集团资产过十亿，上市有望啊！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜！<笑>叶家在江北也算是有头有脸了，就算蒙虎堂和至尊会也得礼让三分啊。那是，呵呵感谢大家六年来的努力。我的父亲待会就会来庆功宴上，和大家一起同享欢乐。好、哦，好、哦。叶家有如此地位。
也无道功不可没。这要是论功劳，那还得是你呀、啊，我亲爱的老婆。<笑>要是没有你，六年前我们可真没办法把他弄到监狱。要是没有你，六年前我们可真没办法把他弄到监狱。我倒是对李子然感兴趣，他苦啊，还在守活寡呢。嗯、呃呃<笑>哎，明天就是我虎哥的女人了，你没戏。哎哎，那我我就退而求其次，叶无道不是有个疯癫的妹妹吗？蛮好，我很喜欢她。我前两天挖他妈坟的时候啊，碰到他那个疯癫妹妹了。把他妈留给他们唯一的遗物给抢过来了，你想要他，把钱给我咯。哎，我老婆记仇呢。<笑>你这个小婊子怎么来了？你们叶霞害我哥哥叶无道入狱，现在连我们死去的母亲都不放过，你们还是人吗？叶无道在新婚之夜闯入我房间，意图强奸我。真是把叶家的脸都给丢尽了！你胡说！明明是你们为了财产诬陷我哥，把手镯还给我，那是属于我的东西。<笑><笑>你的东西啊？从这里爬过去，我就给你爬爬呀爬呀！<笑>过分！<笑>过分！还有更过分的事儿。我把你妈的骨灰都撒了！哈<笑>给老子爬！不是，就摔了你妈给你留的遗物！嗯，啊！哈哈哈哈哈！哈哈哈手镯还给我。我们叶家白养了你这么多年，要是给你拿了这个破手镯。也太容易了，哼！你想怎么样？哎，当然是让你付出点代价。今天有一个算一个，都可以过来说一说。啊啊、<笑>放开我！你放开我！放你走？可以啊，等我爽完了，我就放你走。<笑>小婊子还想逃？哼！呃啊！叶无道，你居然还活着！叶一龙，你找死！叶无道，你居然还活着！叶一龙。找死！老公，老公，你醒醒啊！哥，真的是你，你你还活着？雪晴，是我，哥回来了。这些年，你说过吗？哥，你赶紧走，叶家会报复你的。叶无道，你个强奸犯，还有脸回来啊？好一手颠倒黑白啊！当年你们觊觎我的叶氏集团，何其火来陷害我！还逼死我母亲，我这次来就是要你们血债血偿！你个老歹犯，血口喷人，忤逆我们叶家，你找死啊！你叶家，我跟你新仇旧账一起算。叶无道，你居然敢打我！我告诉你，你的未婚妻现在在我手上。你们把此人怎么了？哼。我们把他关在基地里，这小妮子倔强的很，宁愿被毒打，也不愿意嫁给李天虎。明日就是这个贱婢跟李天虎大婚的日子了。<笑>嗯嗯嗯
，毒妇，你罪该万死！毒妇，你罪该万死！<笑>我罪该万死，叶无道，有种你就杀了我！但李子染，我一定让他生不熟死！哥，救救子染姐姐吧！嗯，今日。我饶你，叶家的！我告诉你们，明日是我母亲的忌日，凡是为我母亲服丧葬者，可免死。都听清楚了吗？雪婷，你先跟我的护卫去调整个身体。哥，此行必有诈，我陪你一起去找嫂子。听哥安排。起来了，哈！妈的，我要杀了你这个畜生！敢打我，走了。哎哎，吵吵啥？我集团大喜之啊！你要杀谁啊？爸。叶无道他没死在监狱里，他刚回来了，还把我揍了一顿，我要他死！就你们两个，被他给打伤了啊！哎，他就是一条被老子踢出去的野狗。看我叶家即将上市了，想回来蹭点骨头啃。反正李自然在我手上，我就把他女人给凑了。混蛋！明天就是李天虎和李自然的订婚宴，你现在动了他的女人，我们怎么交代啊？啊！你猪脑子，赶紧给我滚回家去！爸，我有一个既能解决叶无道，又不得罪李天虎的办法哦。说来听听。把李子染当诱饵，叶无道在前往营救李子染的路上，如果救出来了，李天虎必定杀了他；如果没救出来，我们在途中安排炸点，让李子染啊亲眼看着叶无道被炸死。心灰意冷的情况下，他必定嫁给李天虎。一举两得呀！好，妙，<笑>这个方法好。<笑>好，女儿啊，去我房间里好好的聊聊啊。爸，<笑>你爸妈管不了你的事，我管，我就劝劝你而已嘛。我说过了，我可以和叶无道断绝关系，但是我绝对不会嫁给李天虎。你们为什么总是逼我呀？你个败家的孽障，你想气死我呀？到现在还惦记着叶无道那个强奸嫂子的路上。新闻之夜我确实看了，但是，但是他也是被逼的。叶无道那个废物还帮他说话，你是吃错了什么药吗？李天虎有什么不好的？要钱有钱。要势力有势力，他背后可是至尊会啊！你到底懂不懂啊？别以为我不知道，你们就是想拿我换，换李天虎的房地项目，来维持你们的李氏集团。你们一个卖女儿，一个卖孙女，想让我嫁给李天虎，除非我一刀抓死算了。你，你这个赔钱货，你，反了，反了！居然敢这么跟我说话！来人，给我绑起来，把他送到野一龙那里去。叶无道没死，你说什么？他妈叶无道在监狱竟然没死、啊！如今他还回到了江北，这些连时间也救不了他。你要干什么？我要干什么？<笑>我就想跟你全身上下量一下尺寸，换个新衣服见你郎君，行不行啊？一寸两寸，呃爽！<笑>叶无道睡嫂子，我睡你，是不是很合理啊？兄弟们，这是不是很合理啊？<笑>宝贝儿，放心，我会用舌头把你身体的每一寸肌肤都清洁干净，从上到下，从里到外。<笑>我这。<笑>
！你个臭婊子！你家在我们叶氏集团面前就是个屁！老子今天安装了几百斤炸药，告诉你。在这条必经之路，放置了这么多炸药，你说会不会把叶无道给炸死、啊？我跟他没有关系了，他不会来的，我也不想见他。<笑>你们死了这条心吧。叶无道他是个有情有义的人，他怎么会不来呢？<笑>杀了我吗？<笑>杀了我吧，宝贝儿，刚才不是挺坚挺的吗？<笑>你放心，只要你<咳>把我给服侍好了，什么都有了。说不定我一高兴，我就把叶无道哎给放了。只要你放过叶无道，我答应你所有要求。敢欺负我妻子！你们是不知道死字怎么写。野无道，<笑>好久不见了！今天你们都得死！无道，那边有炸弹，你不要过来！炸死他！不要！不要！狗杂种，找死！给我轰了他！呜、嗯！<笑>就这一天到晚巴巴的。<笑>今晚你们一个都跑不了。我弄死他！给我弄死他！自然，我我回来了。你还回来干什么？自然，这些年你确实受苦了，我我保证。从今以后，我不会让你再受半点委屈。武道，我们能不能现实一点？你知不知道，这六年我是怎么过来的？你，你相信我，我是被诬陷的。我，我求你了，你放过我好不好？你知道别人是怎么说我的吗？说我老公是强奸嫂子的罪犯。那个时候你在哪儿？我是相信，可别人呢？我明天就要结婚了，谢谢你救我。但是我们回不去了，从今天起，我们再无瓜葛。自然，自然，武道，对不起，我不想你再受到任何伤害。可能我嫁给李天虎是最好的结果。叶家
，欢迎欢迎，你没请。一龙啊，哎，爸，贵客都到了吧？就差猛虎堂了。父亲，有我在你就放心吧。不过我可警告你啊，江北两大顶级势力，猛虎堂和至尊会都会派人来。你要是怠慢了哪一位啊，咱们叶家可就不好混了。您就放心吧，我肯定把他们都伺候好。哎，俗话说啊，宁惹阎罗王，不惹猛虎堂。只要咱们帮李天虎搞定李子染，以后放眼整个江北，谁敢跟咱们叶家叫嚣啊？啊！那以后整个江北都是我们叶家的。哎<笑>，贝贝你好，请问您是？滚开了，不长眼东西！哎、啊、呦，这不是猛虎堂二爷吗？来来来，请请请请请、啊！欢迎来到李天虎堂主和李子染的婚礼现场，贵宾到齐，喜宴开始。谁让你们开始的？谁他妈在闹事啊？今日大喜之日，我祝各位升官发财，早登极乐。今日大喜之日，我祝各位升官发财，早登极乐。你这个孽子！我叶家是大喜的日子，你这是干什么？今日是我妻子大喜之日，我来祝贺祝贺，不过分吧？原来喜欢看自己老婆跟别人结婚啊，还真是个变态！你们害我入狱，抢我公司，还逼死我母亲，如今就要逼我妻子改嫁，有你们这么当哥哥当嫂子的吗？啊！昨天我说过，但凡给我母亲披麻戴孝的叶家人，都可以免死。现在忏悔，你们还来得及。男人，把这疯子给我赶出去！等等，这件事情跟他没有关系，请放叶无道走吧。自然，你无论如何赶我走，我都不会离开你半步。这些年。是我对你亏欠太多，弥补这六年来对你的所有委屈。相信我，我不在乎任何流言蜚语。其实，我一直都相信你是清白的，但是你要答应我，从今往后一切从头开始，脚踏实地。你相信我，给我一个月时间，我要让叶姐。行了，我不想听你说这些虚无缥缈的话。我希望你能知道，就算有一天你一无所有，我也会陪你一起扛的。叶无道是我的丈夫，他回来了，我就不会改嫁。疯了，疯了！李文渊，管管你这不成器的女儿！爸，妈，我回来了。叶无道，你这个强奸犯，你还要脸回来？都是因为你，这六年了，我们家被多少人看笑话？最关键的，就是自然，他为了受了多少苦，你知道吗？是我错了，这六年来，我亏欠自然太多了。你相信我，这次我回来，我一定给自然一个美好的未来，我一定好好对他爸。你信我行不行，爸？未来，你过得现在连一个叫花子都不如，你凭什么给他未来？这是睡觉做梦，小屁吃！今天是我女儿大喜的日子，我做爸爸的，求你别耽误她的终身大事，赶紧给我滚，滚，滚！哎呀，女儿呀，你说你是不是傻呀？你今天嫁给猛虎堂，过不了多久，我们李家就是江北一流世家，过不完的好日子。
，你跟这个劳改犯，你纠缠不清干什么呀？妈，耀子回同金国换了。哎呀，我相信武道，明天一切会重新开始。他是我老公，我绝对不会嫁给李天虎。我绝对不会嫁给李天虎，萧然，这是怎么了？啊，是疯了吗？啊，谢武道，他有什么好？他是出得起八百万的彩礼，还是有滔天的权势？你忘了这六年你是怎么过来的啊？啊，重要的是我爱他就够了。到底是怎么了呀、啊？我李文渊。怎么生出了你这个不争气的义女？够了，叶武道，你的表演该结束了吧？昨天你打了我并杀了我的手下，我不去找你，自己送上门来，还带来这么个道具。啊！啊！啊！哎呀，过去了，你敢打我？他妈在我的婚礼上闹事儿，活腻了，虎哥啊，虎哥，杀了他，杀了他！哦，叶无道，哈哈，我认识你，强奸犯吗？你想干嘛？我想干嘛？你在我的婚礼上闹事，你问我想干嘛？你当我猛虎堂是吃素的啊？今天我看在子冉面子上，我给你一次机会。你现在爬过来跪下，给我磕三个头，叫三声爷爷，我就放过你。不仁的话，今天不仅是你母亲的亲人，也是你的。你现在爬过来跪下，给我磕三个头，叫三声爷爷，我就放过你。不然的话，今天不仅是你母亲的忌日，也是你的。那我也给你一个忠告：你现在滚，是在救你，也是在救你的母虎。好，<笑>你说什么？啊？你说什么？武道，我怕。别怕。我在，你过来一下。<笑>哎，现在打电话叫人，是不是晚了点儿？啊，赤狐战将到。哈哈，哈哈哈哈哈！操！你叫了个妞儿来帮你啊！<笑>兄弟们，都上，轮了他。我兄弟们，都上，轮了他叶无道，今天算我认栽了啊！但你也别得意，我猛虎堂不会就此罢休。只愁我要是不报，叶虎誓不为人。好啊，我等你。你嚣张什么呀？啊！我猛虎堂背后可是至尊会，放眼整个大夏，别说是你。就算是战神来了，也得礼让三分。你等死吧你！你再多说一句废话，你就别走了。滚！别拦我！哎，武道，没想到你居然认识这么厉害的朋友，可真是神一般的存在。他呀，是我在外面认识的朋友，以后。有我在，你在江北也是神一般的存在。就是说，咱们能不能踏实点，别老吹牛皮了
你个不孝女，得罪了猛虎堂，地产项目你别想做了。可是那个项目前期筹备都是我做的，那有什么用？没有猛虎堂做靠山，我们不可能中标。我拿不下这个项目，我们李家就完了。你不要回来了，就和那个老改犯在外面吧。子然，怎么了？哎，怎么了？你说什么？你被你爷爷从李氏集团开除了？今天都怪这个丧门星，你竟然敢把他给带回来！我不想嫁给李天虎，吴道士在帮我。胡闹！李天虎要钱有钱，要势力有势力，哪一点不如他？你知道丢了这个地产项目，给我们家造成多大损失吗？啊！那项目真这么重要吗？那个项目价值十个亿，<笑>难怪你爷爷要把你开除。不过你放心，这点小意思包给我。我帮你摆平。叶无道，你在外面说大话就算了，你在这里说算什么呀？你成心看我笑话吗？叶无道，几年不见，你这吹牛的功夫见长啊！瞧瞧你那饿死鬼的样，这份工作都找不到，还说能帮我们摆平十几亿的项目，哼！我看你是发烧烧糊涂了吧？你就放心吧，明天这个项目会重新回到你手里。<笑>你做梦吧？你以为你谁呀？明天这件事要是办不好的话。你就马上从这个家里给我滚出去！那咱们就拭目以待。武道，你别说了，李天怀的肯定还在气头上，等他气消，我再去求求他。不用，你在家等着就行。好了，你别当小丑，跟我回屋。哎李家地产项目的事儿，你去操作一下。另外，拜山宴准备的怎么样了？已经安排好了，各大家族的拜山帖都准备好了。嗯。哎，少堂主，不光是地产项目，咱们两家联姻的事儿，还能不能再商量商量啊？还商量个屁！你们家李子染冥顽不灵。非要和那个叶无道在一起，我也没办法。你要劝，就去劝李子染吗？爸，地产项目那边给我们打电话了，说我们中标了。怎么可能？没有猛虎堂的担保，怎么可能中标？据说呀，这子染的商业企划写得好，地产老总一眼就看中了。哈哈哈哈哈哈！我果然没有猜错，我这孙女儿还是很有能力的。你还愣着干什么？还不赶快去签合同？人家。店名要李子染亲自去签，别的谁签都不行。这是什么事儿啊？要不这样吧，我给子染打个电话。嗯，谅他也不敢违抗。喂，子染呐、啊，我是爷爷。他睡觉呢，不方便接电话。叶无道，你赶快叫子染去签项目合同。签不了，您呢？不是已经把他开除了吗？你。行，我现在就让他官复原职。您可真是用人朝前，不用人朝后啊！想让他签字也可以，除非您亲自过来请他。什么？你让我亲自去请一个小丫头？叶无道，你好大的口气！怎么，不愿意来就算了？反正也就十个亿。叶无道，你疯了吧？我爷爷给我打电话，他老人家主动找我，我现在马上过去。哎、别着急，三、二、一。让李自然在家等着。我老头子这就去亲自接他。<笑>什么？你爷爷真的要亲自来接你？真是太阳打西边出来了，老爷子这辈子都没这么屈服过一个小辈子。爸，爷爷，子然呐、啊，昨
昨天是爷爷不好，爷爷来给你道个歉。爷爷可千万别这么说，我是小辈，我也有错。那就好，过去的事就让他过去了。当务之急是赶紧去签合同。那好。王小姐，请您稍等一下，我和王总马上过来签合同。好的，老爷子，既然人家点了要紫染去，那当然是看上我们家紫染的能力了。这项目呀，应该全归我们紫染一个人。什么？什么？十几个亿亿分不给我？武道，毕竟咱们是一家人，这么做是不是有点不合适吧？好吧，您是长辈，我们应该让着您，但您必须得给紫染单独成立一家公司，作为交换。我们给您百分之三十的股份，你们可不要得寸进尺，太过分了。哎，他能随时开除你，也能随时把你架空。哎，你也不想这个项目签下来，就跟你没关系吧？你看看你爷爷，老爷子，您继续算计吧。这项目呀，我们不做了。走，慢来，三十就三十。好，但空口无凭啊。我你们还信不过吗？把这合同签了，请，请。爸，你怎么气成这样？来，坐坐坐。这十几个亿，只给我百分之三十。这根本没拿我当人看，爸，你别着急，这件事儿啊，百分之三十是叶无道的主意，小冉呢没那么多心眼。这样，我和叶无道沟通沟通啊。沟通什么？这项目是我们李家的，和他叶无道有什么关系？让自然和他离婚，李家的项目轮不到他指手画脚。爷爷，我不同意。自然，你现在手上可有十个亿的项目，某些人那德行啊，根本就配不上你。您。这是什么意思啊？你要是真的为我们子然好呢，就赶紧的跟他离婚。妈，这说的什么话呀？放眼整个江北，除了我，谁配得上子然？那当然是我了。哎，李少爷，<笑>来来来，坐坐坐。天虎，这次多亏了你，这地产项目才能这么顺利啊。对呀、啊，你放心。忘不了你的好处了啊！举手之劳吧，好说好说。<笑>这地产项目是因为我才完成的。你闭嘴！怎么那么不懂事儿呢？要不是李少爷，这个项目能那么顺利吗？雷天火，你是不是好了伤疤，忘了疼了？叶无道，你别以为你瞎猫碰上死耗子了，认识几个打手我就怕。咱俩没完。等我参加完神帅的晚宴。看你怎么修正！什么？没错，明天晚上神帅将在江北举行一场极为盛大的出山宴会。等我参加完神帅的宴会，就是你的死期。听说这出山宴只有江北最顶级的势力才能进入。天火，你能参加吗？当然了。我跟神帅关系好嘛，他随便就送了我两张拜山帖。小虎啊，这拜山帖还能弄到吗？要能弄到的话，爱上爷爷和你爸妈去见见世面啊。呃，当然能了。啊、我打个电话，打个电话。喂，再给我从黑市上买三张拜山帖，多少钱我都出。什么？就剩两张了？啊、哦，嗯，那个拜山帖搞定了。不过呢，我们猛虎堂有位长老要去一张，还剩两张。啊，那苏玉红就不去了。你一个女人家，不用去凑这个热闹啊、哎！你凭什么不让我去啊？哎呀，爸妈，你们别吵了，我不去不就行了？哎，自然，你别委屈自己，不就拜山帖吗？我一个电话就能让他们送到李家。行了，你别说了。哎哎哎哎，你别拦他呀，你让他说呀。我倒是要看看你怎么一个电话把拜山铁送到李家。一分钟之内把拜山铁给我送到李家。喂
，一分钟之内。<笑>哇，你是不是入戏入太深了呀你？你<笑>也不撒泡尿照照自己，你有那个本事吗？不到，你能不能不要再胡说了？你还嫌丢人丢的不够多吗？子然，再相信我一次。我说的话什么时候没绊倒呀？可是这么大的事，你让我怎么相信？够了，叶无道，我的忍耐是有限度的，你立刻给我滚出李家！拜山铁道，张院长，你怎么来的？这位是，这位是江北分部的一把手张院长，原来是张院长啊，久仰大名。张玉长光临李家，李家是蓬荜生辉呀、啊。今日我奉命送十张半山田给李家。哎哎，张玉长，有空常来呀。大家看看，天狐才是我们李家最好的女婿，就一个电话，让一把手亲自送来十张半山田。哎呀，爷爷，要不是您要的仓促，多少张都是一句话的事儿。这些半山帖全听您来安排。好，我带上亲戚朋友，咱们李家人人有份儿，去面见神帅，长长见识啊！<笑>谢谢爸，谢谢爸。<笑>爷爷，为什么没我的呀？为什么没你的？你还有脸问？这些年你为我们李家做过什么贡献啊？啊，贡献？这十张半山帖就是我的贡献啊！哎呀，我说叶无道呀，你要点脸行不行啊？这十张拜山帖可是我这女婿李天虎托人弄来的。<笑>叶无道，你脸皮真厚啊！这拜山帖跟你有什么关系啊？子然，我警告你，不把这个废物赶走，这神帅拜山宴你也别去了。你出来一下。啊，哎，叶无道，你能不能不要再胡说八道了？你现在是我的丈夫，你把我的脸都丢尽了。自然，你放心，他们明天啊，肯定进不去。我就问你一句话，你真的想去看神帅的出山宴吗？当然了，谁不想看看神帅的尊容？现在怎么办呀？那就好办了。你不走，你也不让我参加神帅的出山宴。我带你去啊。叶无道，你又开始了是吧？你怎么带我去啊？呃，自然，你再信我一次。行吗？哎，走走走走走。哎，哎，你昨天不是答应我带我参加神帅拜山宴？都几点了，你还不走？来不及了，早知道不相信你了。男人没一个可靠。时间到了，我们走。哎，谢谢爸。李子然，跟你说了多少遍了，把这个废物赶出李家，否则你也别来，就是不听。爷爷，他能搞到拜山铁？爷爷。你可是要看清楚啊！这年头啊，假货可是不少啊。听见没有啊？既然有拜山铁，那就拿出来啊。怎么了？爷爷说话也不好使了，拿出来。他还没给我拜山铁，我们李家就出了你这个蠢东西。你也不要参加神帅拜山宴了。你呀、啊，没有拜山帖，就别来参加拜山宴。记住，这场宴会狗砸碎，禁止入内。行了行了，时间差不多够了，我们进去吧。哎，哎，你好，你已被取消资格，禁止入内。你好，你已被取消资格，禁止入内。哎，不是，你有没有搞清楚啊？看好了，这可是江北分部一把手张玉长亲自给我们的拜山帖。我劝你识相点，现在让我们进去，不然你吃不了兜着走。指什么指？听不懂人话是吧？呀呵，你知不知道我是谁啊？我是王虎堂堂主。什么野狗堂？滚！我我。
还还真被你捉中了，他们真进不去啊。那我带你进去啊？不想要命了，人家李天虎都进不去，更何况没有拜山体。好了，不试试怎么知道呢？嗯。啊，长官，我知道了，肯定是他们搞的鬼。长官，这个男人跟我们李家半毛钱关系没有。你可不要迁怒我们李家呀！我没有拜山体，能进来吗？叶先生，李小姐，你们是本次宴会最尊贵的贵宾，快请进。哎，不是你有没有搞清楚，他能进，我不能进？哎、不是你说的话，狗杂碎，进去入内。嘿呦呦呦呦呦呦，这不是李子染吗？杭少，你怎么在这儿？真没想到能在这儿见到你。你怎么有资格出现在神帅的开山宴？该不会是偷溜进来的吧？他是谁？我前男友。这就是你那个强奸犯男友啊！离开我以后，可真是不着实的。你。不过我提醒你，你最好把他给我看好了。要是进去得罪了什么大人物，你就等着守国寡吧。闭上你的狗嘴，否则……否则怎么着？算了，别惹他，我们走吧。嗯，站住！赵队长，就他们，这就是你说的犯罪分子。这个男的是强奸犯，刚从牢里放出来。他要是进去出了什么事儿，赵队长。你可担待不起啊！出事拜山帖，否则别怪我动粗。我没有拜山帖，我没有拜山帖啊！什么？你再说一遍，没有拜山帖。赵队长，该怎么做？不用我再告诉你了吧？你们好大的胆子，敢从我眼皮底下溜进来？谁告诉你，进来必须要有拜山帖？别在这胡搅蛮缠，给我撤！是。啊，你想干什么？业务道，你看你干的好事，我都跟你说多少遍不要逞强，怎么办呢？等我一下，我告诉你，我们是从正门正大光明进来的，是今天神帅座上宾的客人，你凭什么不放我进去？就凭你没有拜山铁？<笑>强奸犯就是强奸犯，心眼坏，现在还在狡辩。今天来这里所有人，哪一个没有拜山铁？即使今天神帅来了，也不例外。回去问问你的上司，我叶无道来了要不要拜山铁啊？好，我倒要问问他到底认不认识你叶无道，好让你死个明白。知道了。怎么着，赵队长？神帅是不是让你把他们两个丢进猪圈里喂猪啊？喂你妈了个逼呀、啊！赵队长。你他妈打我干嘛，赵队长？你他妈打我干嘛？姓唐的，我为什么打你？你心里不知道吗？哦，你为了这两个杂碎打我，你他妈等着被开吧！嗯，姓唐的，我告诉你，叶公子和李小姐是今天晚上最尊贵的客人，你利用我公报私仇。来人啊，带下去，张嘴！是。叶少爷，李小姐，不好意思，刚才是我有眼不识泰山，多有得罪。来，把外面的几个人放进来，去安排一下。是，我这就去办。怎么回事？还能怎么回事？我们从正门正大光明进来的，又没有违反任何规定，偏碰抓我们。哎呀，行了，出山宴快开始了，走吧。这啥意思呀？赤狐战将到。自我介绍一下，我封号赤狐，荣勋五星战将，镇国神帅第一侍卫
，赤狐战将好威风啊！是啊，神帅果然厉害，就连身边的侍卫都是五星战将。都给我听好了，手持拜山铁落座，违反规矩者斩立决。拜山铁，我们没有怎么办？没事不用担心。拜山铁，我们没有怎么办？没事不用担心。我给你们五分钟的时间。我刘氏集团董事长，资产十个亿。刘氏集团的刘总，他可是整个江北商界天花板级别的人物，他都来了。他就是个垃圾。这是我的拜山铁，刘氏集团是吧？没有位置。你什么意思你？你出去，走。哎哎哎，走走走，我们坐前面，离那个神帅要近一点。走走走，别犯傻！你看，陈总都只能站着，那个座位是有说法的。依我看，这次的座位肯定是依据资产跟家族实力排名的。没错，说的有道理。你没看，坐在最前面的是统管江北一切的两大家族。哎，咱们可不能贸然入座啊！我当我们也走吧。你看，刘总都被踹出去了。我们连半山铁都没有，肯定比他还惨。哎，没事儿，我有办法。哎，你这个强奸犯，腿脚都挺快的，什么时候溜进会场来了？我看现在再不走的话，马上被人发现就抓走了。我光明正大走进来，总比有些人被拦在外面强。你这废物，还嘴硬！哎哎，爸，你别生气呀、啊，爸，别跟他一般见识。叶无道。我告诉你，你装什么蒜？现在又凭拜山铁进去，你连个屁都没有，你装什么呀？我呢，有办法进去。你呀，还是担心担心你自己吧。请出示拜山铁。啊哈，我们有拜山铁，有拜山铁。我们的拜山铁呢？你们出示拜山铁，否则在这里消失。我们的拜山铁呢？你们出示拜山铁，否则在这里消失。刚才不是不让我们入内吗？我感觉拜山铁没有用了，我一气之下把它撕了。哎呦，这可、个、怎么办？还好我们有拜山铁。哼<笑>，我老眼昏花，不小心弄坏了拜山铁。你看能不能通融通融？通融下。一群渣渣。只配有垃圾。哎，长官，我举报啊！这个人没有拜山铁。叶无道，你看你干好事，现在怎么办呢？哎，你是这个？这能行吗？再信我一次。再信你最后一次。是神帅利剑，神帅请的贵宾啊。二位贵宾，这边请。啊，那我们呢？啊啊，对我们呢？你们啊，你们也有位置，跟我走。哎，好好好，哎，好好，哎，爸，哎，慢点啊。你们就站在这儿吧。不是，你是不是搞错了？我们是神帅请来的客人。神帅说了，你们李家要么站在这儿，要么就地解决。好了好了好了，我们站着就不麻烦你了啊！哎，你们看，这个废物跟子然坐在 VIP 的位置上。对呀，他们居然和统领江北的两大家族平起平坐，这怎么回事啊？哎呦喂，哎呦！哎，跟没吃过一样！哎呦，哎哎！你怎么一天到晚就知道吃啊？我呢，主打就一白嫖。哎，不错，你尝尝。恶心死了！我们何德何能坐在这里啊？你看看他们，他们这些人可是江北两大家族啊！你管他们干嘛呀？在我心里啊，你比他们重要多了。求不死你，但是嗯，我知道你在担心什么，放心吧，有我在。切
这两个人什么来头？能跟我们两大家族平起平坐？神王的座上宾能是凡人吗？一定是神帅请来的神秘贵宾。那咱们还不趁机巴结一下？嗯。两位大佬，我张家旗下富海地产，很高兴能认识一下。王家横发金融，二位傻瓜。嗯，好。都给我肃静！现在我宣布，神帅出山宴现在开始。陈武大人，宴会就开始了，怎么还没看见神帅啊？对啊，怎么还没看见神帅啊？神帅早已经到现场了，只是他为人低调，命令我不要声张。今天的宴会就由我代为主持，大家都不用找了。神帅留给你们一句话。你们的一言一行，他都会看在眼里。神帅留给你们一句话，你们的一言一行，他都会看在眼里。神帅驾临江北，虽然是有要紧的事情要处理，今天你们的座位顺序，就是在神帅心目中的地位。不像某些人想要硬攀关系的，就省省吧。剩下的就你们自己悟吧。他摸我，不管您做什么行业，我们王家全力支持。我们也是，我也是选我们王，选我，选我吧，我先来了，选我吧。感谢各位，我这次过来只是想跟你们认识认识，就是有机会的话，我投你一百，我明天就给你了。跟我跟我跟我，选我。没想到啊，公司刚成立就签下了这么多单子啊！你呀，一定能成为独当一面的女企业家。<笑>我操！什么鬼呀、啊？一直说把把车抬起来了，没长眼啊你们！敏仪，怎么是您？您不记得我了？你是姐姐的儿子叶无道，你什么时候回的江北？最近刚回来。对了，敏仪，我母亲去世之前。就是和您在一起，您知道是谁害了我母亲吗？是叶家。叶小敏，快走！跟这帮垃圾啰嗦什么？叶晚春，你等我一会儿，我一会儿过来找你。你消失之后，你母亲忧伤过度，不久之后就自杀了。什么？自杀了？他没有教育好你。对不起叶家，更对不起我。什么意思？当年到底发生了什么？当年过去的事情就让它过去吧。我约了人，失陪了。哎。赤狐。给我重新调查我母亲的死因，要快！神帅，请坐。我母亲的死因调查清楚了吗？您母亲去世的资料都在这儿了。自杀？这根本不可能！我也觉得事出反常，所以就找人调查了一下。据说和敏仪有关系，坊间相传敏仪和叶万春有暧昧的关系，谋求上位。所以，您母亲是活活给人逼死的。叶家，罪不可恕。神帅，你需不需要我深入查一查？查，必须查。那叶家那边怎么办？通知叶家，三天之内不去给我母亲守墓赎罪者都得死。这一次，我要给他们点教训。遵命。去吧。
，叶无道，我要把你碎尸万段！他还威胁叶家，去给他妈扫墓赔罪。真是欺人太甚！爸，我们现在怎么办啊？叶无道敢这么嚣张，背后势力肯定不小，我们不能和他硬碰硬。你的意思是？把叶无道给我的警告告诉给李家，他不是在乎李子染吗？看他怎么解释。叶无道，你又给我惹事！叶家杀我生，夺我财产，毁我名声，这仇我叶无道一定会报。叶无道，你给我听好了，叶家现在如日中天，你惹了他们，我们整个家族都会跟你一起完蛋。子然，赶紧跟这个祸害离婚，这样才能跟我们家撇清关系。这事也不能全怪叶无道，是叶家人害了他母亲，那我不管，那是他们家的事儿。让他自己去解决，你赶紧的跟他离婚，省得连累我们家。我不会跟他离婚的，但是我也不想连累家人，所以我决定退出家族。什么？哎，思然，你得想清楚了，我没有开玩笑。好，很好，我宣布，你李思然从现在开始与李家没有任何关系。不过，不是你退出家族，是被我逐出家族。我们走吧。谢谢你，毕竟我们是夫妻嘛。我接个电话。喂，陈帅，你母亲自杀当日有人拍了视频，现在人已经找到了。好，我知道了。发生什么事了？我母亲的死因找到了。Darling, do you know me? Yes, baby, I know you. 啊，这位人称黑眼。江北包打听，黑野久仰大名，你是为了你妈自杀的视频而来的吧？黑野果然手眼通天，开个价吧，十块五个亿。黑野果然手眼通天，开个价吧，十块五个亿。五个亿 ？Yes。黑野可有点狮子大开口啊，五个亿有点多，不多。我找到这视频也是费了很大代价的，我最多给你这个数，五千万，五百万 ，no no no， 五块，叶无道，你他妈耍我，我可是很有诚意的，我愿意现金付款，给我废了他。不行，战家，是我有眼无珠，请你饶了这条狗命吧。要你的狗命有什么用？我们要的是视频。早知如此，何必伤人气呢？咱们两清，两清，两清 ，Good boy。黑夜，叶无道他不是强奸犯吗？他现在怎么在五星战将赤红的身边呢？难道他是真够蟋帅？叶万春，我儿子被你们陷害，女儿跟我又被逐出叶家，现在我唯一的亲人就是小敏了。你为何还要苦苦相逼？你少在我面前卖惨！叶无道走了，可他的叶氏集团还在你手里。你一个外姓人，有什么权利接管叶氏集团？你卑鄙！叶无道最后的资产都要侵吞。<笑>你现在说这些已经没有用了，摆在你面前的只有两条路：一条路
，是你自己解决你自己。另一条路就是我掐死。子坚，救我！你放开他！子坚，你不就是想让我死吗？姐，你要干嘛？不要！你让他们杀了我吧，你不要犯傻。对不起，把你牵扯进来都是我不好，舞蹈。对不起，妈没能替你洗清冤屈，更没能守住你的家业。妈对不起你，下辈子妈一定惩罚你。看来你们姐妹俩真的是姐妹情深呐、啊，她甚至可以为你去死。这个婊子终于死了，再也没有人能阻挡你拿下武道集团了。下辈子，妈一定惩罚你。真的是姐妹情深呐、啊！呀，再也没有人能阻挡你拿下武道集团了。这群畜生，我要你们死在血战！哎呀，人家想要钻戒嘛？对呀、啊，就是上次我们一起看的那一刻。对啊，武道，你怎么找到这儿来了？你你有什么事儿吗？当然是替我母亲来看您了。你真会开玩笑，你妈都自杀六年了。是，自杀？你口口声声说我母亲是自杀，要不是我去调查一下，现在还被你蒙在鼓里呢。你看一下，这又是怎么一回事儿？啊！是叶晚春，是他逼我的。逼你的？我看你挺主动的呀。好，既然如此，我也没必要隐瞒了。没错，我确实是叶晚春的人。按照辈分，你还应该叫我一声小妈吧？你、呃，你敢打我？这一巴掌是替我母亲打的，打你不知廉耻！你算个什么东西？你、呃、这一巴掌打你心术不正，这一巴掌。打你心术不正，叶无道，你敢再碰我一下，我就让叶晚春杀了你！啊啊、是、啊，你不是要找叶晚春杀我吗？门就在那儿，去啊！好，你给我等着！哎，真他妈上火，真是活腻了，他真是。哎呀，你就别走来走去的了，我们该怎么办呀？他手里可握着我们的把柄呢。不就是一个视频吗？老子有的是办法把这事压下去。怎么做？先给老子泄泄火。啊！哼高价过来的杀手，办事效率就是快啊！你干什么都快。哼哼，今天分心罢了。来，庆祝我们解决一个棘手的麻烦。他在我眼里还算不得棘手，最多算是扎了根刺
，我痛不痒。我相信你的实力，你相信我选男人的眼光。放心，我不会亏待你的。哎，嗯。我随口一说，你居然真的买了？怎么样，喜欢吗？喜欢，亲爱的，你真好。哎，业务到死了，今天比放炮庆祝一下。你还行啊？<笑>当然行，嗯。<笑>这一大清早的叫丧啊！什么事慌成这样？有人送了一具尸体过来，不就是业务到的吗？真晦气！叫人扔到河里喂鱼去。错了，是你雇佣的杀手。什么？这，这怎么可能啊？没什么不可能的。业务到，你没死啊？三天已到，叶家该赎罪了。你口口声声说让叶家偿命，请问何罪之有啊？何罪之有？好，那我告诉你们，身为爹嫂，让我背负伦理骂名，这是其一；你吞并我资产，逼我妻子改嫁，这是其二；还有你。拜金求儒，逼死我亲生母亲，这是第三。然后呢？没错，这些都是我们做的。那你又能拿我们怎么样？就是你个废物，居然敢叫嚣叶家，真是不知死活。你这个逆子呀，还敢来叶家？哼！既然来，那就别走了。来人！看来你们一点悔过的意思也没有啊，那就别怪我不客气了。给我上！五星战将黑虎，五星战将赤狐，伪昆仑神帅，清理门户。这这这是怎么回事？五星战将，神帅。哈哈，叶无道，你好大的胆子啊，还敢冒充神帅？这种鬼话谁信啊？传说中镇守边疆、万国来朝的昆仑神帅，怎么可能是这种废物啊？就是，他就是个劳改犯。<笑><笑>哎呀，你们把我当小孩子了啊？拿几把玩具枪就想糊弄我啊？啊<笑>呃呃，叶无道，你敢动枪械，这可是死罪！睁大你们的狗眼看看，这是什么？大夏境内仅此一枚的昆仑令？不可能，这不可能！这枚昆仑令牌是我在边疆拿命换来的。这枚昆仑令牌是我在边疆拿命换来的。你们肯定想不到，当年被赶出家的野种，如今却成为了手握昆仑令的神帅。你们曾经都是我的挚爱情人，可现在，你们都犯下了不可饶恕的死罪。我们错了，我们真的错了。现在道歉，晚了。神帅大人，是我鬼迷了心窍。你就饶了我吧，只要你饶了我，今晚我就是你的人。啊不，今晚我就不是人。是，死不悔改。我母亲当年待奴亲姐妹，可你却反过来设计害死她。你这种人，就该碎尸万段。还有你们，当年。是谁把这衰落的叶家变成豪门？可你们又是怎么对我的？武道，千错万错都是我们的错
，吴道，不陈帅打人饶命啊！咱们是一家人呐、啊。正因为你们对我有养育之恩，现在我还留着你们的狗命。把他们给我带走。正因为你们对我有养育之恩，现在我还留着你们的狗命。把他们给我带走。等一等，我有话要说。让他说。你真觉得就凭我们能把你扳倒吗？你什么意思？你背后的人是谁？是江北第一帮派，青龙帮萧天龙，带走。这萧天龙是什么来头？萧天龙萧家是江北数一数二的豪门，他又是青龙帮的独苗，他们在江北有着只手遮天的能力。区区一个江北的豪门，申帅，您何必放在眼里？要不要我和黑虎？不用，青龙帮应该只是其中之一，这背后肯定还藏有大业。我要在江北待一段时间，我要和他们慢慢玩。是。哎。叶江那边什么情况？也不知道怎么了。叶无道带了一批人过去，非常能打。片刻以后，叶家人全部被消灭了。哼，他叶无道哪儿来的势力啊？之前他一直在查当年的事情，为了以绝后患，需不需要？啊，不急，观摩观摩再说。美女，一起玩玩呗！<笑>哎，这样才好玩嘛！<笑>哎、吴道，你可算回来了，江北出大事了！出什么大事了？叶家一夜之间隐退，所有资产都转移到神秘大佬的名下了。跟我有什么关系啊？我早就不是叶家人了。怎么没有关系啊？这是我们叶家危机解除了，我们就可以回家了。回叶家？嗯，我丢不起那人。你说什么？没什么。哦，对了，我过一会儿有个同学聚会，陪我参加呗。同学会啊？没兴趣。你就陪我去嘛。我闺蜜肖倩也在呢。肖肖倩？那个江北肖家人？对呀。你等一下，他还有个堂哥叫肖天龙。他之前上学那会儿还追过我呢，那不巧了吗？行，我陪你去，给你壮胆。今天来，再喝再喝,再喝，再来一杯。三个八。哎，不玩不玩了。哎呀，哎，小倩，今天晚上挺漂亮。哈哈，这样。是我昨天刚提的新车，晚上送你回家吧。不用了，等会儿我闺蜜过来，我跟她走。你闺蜜李自然，我可警告你啊，你别打她的主意，人家现在是有夫之妇。有夫之妇，叶无道，怎么你认识？哈哈哈哈哈哈！他可是全江北最大的笑话，一个连嫂子都不放过的人。你说他会不会连你一块收了？是啊。李自然可是当年我们班的班花，居然会选择叶无道这种窝囊废，真是一朵鲜花插在牛粪上。谁说不是呢？我说小姐，你身为李自然的闺蜜，你也不劝劝。不过你以后眼光可不能这么差啊！你们胡说八道些什么呢？就算叶无道真的不行，那也轮不到你们在这评头论足吧？说得好，真是狗嘴里吐不出象牙。真是狗嘴里吐不出象牙呀！自然，你怎么把他带过来了？哎呀，叶无道啊，来的真是时候。不过呢，今天没你的位置。待会儿啊，你抱着垃圾桶，呃，蹲蹲那儿唱啊！啊<笑>你也太过分了吧！我过分？哈哈，小倩，李自然
你说你们两个大美女跟着这个废物啊，有什么好下场？是啊，雷少可是腰缠万贯的主，你们要是跟着雷少，你们的生活可就不用愁了，还不如跟着我吃香的、喝辣的。我开，又到，他妈敢动我！看来我给你点教训，你不知道死字怎么写。兄弟们，动他！你你你你啊你啊你啊啊！吴道，毕竟大家同学一场，别做的太过分了。放心，我会处理好的。叶舞蹈，我爹可是江夏国至尊会的会长雷千珏。今天你别想活着离开这里。想找雷天珏揍我，可以啊。你他妈的，我爹的名字也是你敢直呼的？待会儿你就是个死人了。<笑>子然，叶舞蹈，你们快走吧，你们得罪不起他的。我更想知道他能否得罪起我。我更想知道他能否得罪起我。喂，爹，我在 KTV 被叶家那个废物揍了。混账，谁让你惹他的？赶紧道歉。爹，我才是你的亲儿子。你知不知道叶舞蹈我们现在还惹不起？赶紧道歉，不然腿都给你打断了。什么？喂，喂，怎么笑不出来了？这这，对不起，我再也不敢了。这就是你道歉的态度。跪下。对不起，我再也不敢了。好了，你们都走吧，下次别再遇到这种事儿。是是。等等，大哥。怎么了？点个果盘吃吃呗。哎，兄弟，把单买了再走啊。哎，好好。操！谁他妈打电话？喂，爸，刚才你为啥让我跟他那个废物道歉啊？你知道刚才谁给我打电话了吗？是五星战将黑虎。什么？叶无道认识五星战将黑虎，这不可能呀！你先回来吧，等我调查清楚再说。叶无道，老子跟你没完！哥，怎么这么着急叫我回来？什么事儿？我听说你最近和李家走得很勤呢。李子染是我闺蜜，不走才不对吧？那你有没有觉得他们家的废物弃子叶无道？有什么不对劲的地方？比如说，比如他的实际身份不像我们想的那么简单。哎呀，她就是我闺蜜的老公，一个普普通通的人，能有什么特殊身份呀、啊？<笑>没什么，就是好奇。如果你有什么发现的话，可以一定要告诉我。好，我知道了。趁着今天高兴。去玩两把。最近我知道一家新开的地方。不行不行，我老婆她管得严。不是男人，还怕老婆？你女儿不是很有钱吗？还差钱？当然不差钱了。行，玩就玩，走。<咳>老爸呀，这附近的厂子都是我们家开的吧？没错，少爷。去动一动手脚，侧面敲打敲打李家。我要看看他叶无道有没有本事摆平。是。你，不好了！妈，什么事把您吓成这样？你爸被赌场给扣押了。什么？他又去赌了？管不住自己的手呗。而且这次输的还不少呢。
。哎，输了多少啊？三个亿？什么？三个亿？啊？而且人家还说了，还上钱以后还要剁掉一根手指头才放人。不是，我们家也没有那么多钱呀、啊。要不去找你爷爷借点儿？不是。要是爷爷知道了我还欠了赌债，他怎么可能会帮我？这可、个、怎么办呢？哎，这江北哪有输三个亿的场子呀？八成啊是让人给耍了。哎，你这个废物，你帮不上忙就算了，还在这说风凉话。你要是以前的尹无道，这三个亿对你来说根本就不在话下。不是，他输的钱为什么我要还啊？子然，你听听他说的什么话呀？你爸命苦呀。但凡有个好女婿，也不至于过得这么苦。行了，行了，当务之急救人要紧，我去想办法凑钱。吴道，你能想想办法吗？啊，救他？你能指望他什么呀？你呀、啊，最好别指望我。嗯。哎，你给我站住！把你吃的给我吐出来！参见神帅。我让你调查的事情。有眉目了吗？已经调查清楚了，扣押林岳父的那家赌场是萧天龙名下的。原来是他搞的鬼啊！那需不需要我去做些什么？不必了，我倒要看看他要耍什么名堂。下去吧。八爷饶命！八爷，八爷，我求你了，求你饶命了，八爷，八爷。八爷，八爷，我求求你，饶了我吧，饶了我！三天之内还不上钱，可就不是只剁一根手指头了。八爷，这笔钱不是小数目呀，你给我一点时间，我一定想办法，行不行？八爷，我求你！也不是没有别的办法，就看你愿不愿意配合了。我愿意，我愿意。八爷，你你说，听说叶无道是你的女婿？这个人我本来不想提他的，不过这个人。这确实是我的女婿，很好。那你让叶无道过来，替你剁一根手指头，这三亿就可以一笔勾销了。啊，那个废物的一根手指头值三亿啊？你觉得不值？但有人觉得很值。好好好，八爷，别说一根手指头，十根手指头也行啊。这<笑>个废物终于起作用了。<笑>很好，<笑>什么？让我去一趟？对，那边点名让你一个人去。那欠的三个亿不要了？说是看在叶无道的面子上，一笔勾销了，这是怎么回事？你们觉得以我的面子，能值三个亿？做梦吧，当然是不值了。所以啊，这里面。一定有问题。你的意思是，他们是冲着你来的？叶武道，这个事儿要真跟你有关，你必须负全责。我老公但凡掉一根头发，你都得赔。妈，行了，我也不知道这个事情跟我有没有关系，但是人家点名要我去，那我不能不去一趟。哼，嗯，谢、啊、谢谢八爷，要谢。就谢谢你的好女婿叶无道，<笑>谁这么想见我呀？叶无道，不好意思，你的好岳父想让你替他切一根手指，这笔账由你来还。对对对，就一根手指头，第三亿呢？我要知道那个手指头那么值钱，多算他几句才对。<笑>那我听明白了，爸。您给我卖了，您是买主，哎，不能这么说，啊，这叫舍身取义嘛。可，那我要是不想卖呢？你要是不同意，那马上叫自然和你离婚，这点事都办不到，我要你还有什么用？马上叫自然和你离婚，这点事都办不到，我要你还有什么用？就是，业务道。做一根手指，也不耽误你去街上乞讨，对吧？来人，动手！哎，看清楚点这是发给老板看的。
，咦，慢着，怎么，害怕了吗？放心吧，我的刀很快的。我想给你个机会，给我机会，只要你供出幕后黑手是谁，我就放了你。哈哈哈哈哈！哈一步到，你知不知道你自己在说什么？你现在才是老子案板上的肉。好啊，那你别后悔。后悔？我后你妈的悔！老子现在就宰了你！嗯啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！叶先生，叶先生，你刚才说剁了谁啊？剁剁剁剁剁我？剁你啊？我还是第一次听见这种事情。行，就剁你。啊！叶先生，求您放过我！叶先生，求求你放过我！放过你啊！我啊！那个。路、啊，哎，叶先生，求求你放过我！挨、啊啊、准了，只露手，不露你，听见了吗？啊啊、把这段视频发、啊啊啊啊，自己早就知道了、啊。我给过你机会，可你给住又。<笑>小子，你也有今天、啊，刚才差点老子把你吓尿了。跪、啊、跪、啊啊！叶舞蹈，你叫的可真惨呐、啊！哎呦，就你这样的废物，拿什么跟我斗啊？真应该让李子染也看看你这副惨状。啊<笑>不是去接人的吗？怎么就被砍手了？女儿，他也是为了救你爸。再说了，不就是要一根手指头吗？妈，你在说什么呀？是不就叫一根手指头而已？你这也太狠心了吧！难不成你让你爸去受那个罪呀、啊？他都那么大岁数了。子然呢？好久不见啊！萧天龙，怎么是你啊？视频是我发给你的。实不相瞒，你老爹欠了萧家的钱。原来是你，<笑>怎么样？是不是很想我呀？本来呀，叶无道过去，我想剁了他的手指，就给他们爷俩放。不过我一想啊，三个亿，有点舍不得。哎，你要不要听听他们的惨叫啊？小天龙，你这个畜生！我卖给你这么大的面子，你该拿什么回报我呀？好一个强买强卖！现在你老爹和叶无道都在我的人手里扣着，他们能不能平安回去啊？就看你怎么做了。你想怎么样？龙腾酒店幺零八，不见不散哦。哎，自然，怎么说还是不肯放人吗？我先过去一趟，我一定会把他们都救回来的。哎哎哎，自然，妈跟你一起去啊！我爸跟舞蹈人呢？哎，老友相聚啊，我们可要好好叙叙旧啊。谁跟你说？我跟你很熟吗？我再问，我还跟舞蹈人呢。我真是江北第一玉女啊，果真够泼辣啊。不过过了今晚，你可就高傲不起来了。有话直说。我把你约到这儿来，还能有什么意思啊？这，告诉你，不要动手动脚。妈的，臭婊子，在这儿跟老子立什么白榜？整个江北，谁不知道你和他强奸犯的故事？现在老子给你两条路。要么脱光衣服床上，要么跟你爹和叶无道收尸
，哎，哎，怎么就你们两个人呢？子冉呢？子冉？对呀、啊，你们没看见他吗？哎，这你的手怎么？哎呀，看的不是他的手，也不是我的手，是萧家八爷的手。到底怎么回事啊？哎，那件事情被我们姑爷摆平了。就他？怎么？我还骗你啊？先不说这个了。子冉呢？他去救你们去了。刚才那个萧天龙给他打个电话，他匆匆忙忙就出去了。萧天龙，走啊！你这个卑鄙小人！我卑鄙？你爹那个老东西，可是在我们萧家赌场欠了三个亿。这么一算，你好贵呀、啊，我的大小姐。地下是不会放过你的。大家都这么说，要不要我再砍掉叶无道一根手指？不要，让你见见魔鬼的残忍。不要为难他，我答应你。哼哼。有时候啊，我真他妈羡慕叶不道，那个废物哪一点比我强啊？你怎么对他死心塌地的呢？告诉你，就算你得到我的人，你也得不到我的心。我要人就够了。萧<笑>天龙，叶无道，你，你没事吧？萧天龙果然是你安排的。你是怎么逃出来的？就你那几个货色，也想拦住我？叶无道，你，你他妈找死！你，我，你，你，你，你，你，你，你，你，六年前，你联合起叶家一起陷害，今日我让你死！你别打了，再打就出人命了，我不想你进去。你放心，我不会再进监狱。从今往后啊，我也不会再离开你。我太担心你了，我以为……好了，我们先回家，回家再说好吗？嗯，走。这么说，萧天龙发的那个视频是假的。嗯。你爸也没受伤，我已经把他带回来了。那赌场那边呢？赌场那边，放心吧，他们呀都受到了应有的惩罚。咱爸呢也不会受牵连，我给你摆平了。太好了，走，咱们回家。少爷，少爷，哎，咦。谁干的？是是是，叶虎道。什么？你们都是饭桶吗？一群人被一个叶家戏子收拾成这样。老爷，叶无道没有我们想象的那么简单，他背后的力量应该是五行战将。什么？当时叶无道来我餐厅吃饭的时候，我听见黑虎给少爷打电话。依我推测，嗯，是的。如果这是真的话。这个事儿就棘手了。哎，我这，按理说，五星战将那边老爷你也认识啊？那是自然，我当年曾任教员，如今昆仑卫中身居高位的，很多都是我的学生。那我们就不怕了。哎，过阵子，我设一宴会，看看能不能把另一名五星战将请来做客，让他给我萧家做个靠山。如果说能拉一位五星战将，那搞死叶无道还不是易如反掌？他敢伤我儿子，就要他的命！嗯，弄死他！沈帅，属下有事要汇报。说，您的仇家送来了一份请帖，我已经答应参加宴会了，准备过去探探他们又在搞什么鬼。萧家的意图很明显啊。就是想拉一个五星战将做靠山，你做的很对，准备去吧。是。此话当真？五星战将赤狐真的愿意参加？是的，他亲口答应的。啊，他
太好了，五星战将赤狐，那可是昆仑使帅的侍卫。如果能和他攀上关系，那就相当于有神帅做靠山。没错，萧家问鼎江北，指日可待。哼哼，有了这层关系，我萧家在江北几乎可以横着打那些想对我萧家不利的人。不管他是姓叶的，还是姓李的，通通捏碎。哎呦，以后谁还敢睁不开眼？惹老师您呐！哈哈哈哈小辉啊，这次啊，你帮了大忙。等宴会过去啊，我就把我那个貌美如花的侄女介绍给你。多谢老师厚爱。哈哈哈哈哈！哎，来了，怎么不上去啊？自然在楼上呢。不用了，我是来找你的。找我？我大伯让我送来的。明天宴会，请你出席。这不会是鸿门宴吧？你把我堂哥打成那样，我大伯不会轻易放过你的。不过我知道。这不怪你，是他咎由自取。<笑>想不到你这小丫头啊，竟然没向着你大伯说话。我可是很十分分明的，反正请柬我已经送到了，去不去你自己决定吧。去，我当然要去喽。你大伯盛情邀请，我不能不给面子呀。那明天你尽量和我待在一起。如果我大伯要对你动手的话，我来保护你。你这小丫头，怪有人情味的啊！我可不是担心你，啊，我是替子冉担心。要是你出事儿了，就没人照顾他了。你的好意呢，我心领了，但是这是我和你大伯之间的事情，不用你插手，我自己能解决。走了。哎，你明天一定要小心啊！多谢。哈哈哈哈哎，诸位，今日萧某不才，有幸邀请五星战将赤狐大人莅临宴会。哎呀，萧大人，您这是哪里话呀？能结交战将大人，以后您在江北还不是叱咤风云、所向披靡吗？<笑>别乱说，我们萧总在江北可是响当当的大人。哦，对对对对，萧大人，李家呀，以后可要仰仗你了。<笑>多多关照，多多关照。<笑>这五星战将赤狐大人马上就到，咱们啊，稍等一下。哎<笑>哟，这不是叶无道吗？一个劳改犯也能出席这种场合？别乱说，现在应该叫他丧家之犬。<笑>当初我在江北叱咤风云的时候，在座的各位还都是街边的屠户吧？却没想到一眨眼，都成萧家的座上宾了。把你的狗嘴给我放干净点！信不信我再把你送到监狱里吃牢饭啊？一个劳改犯在这装什么逼？哎，王总，这可不是普通的劳改犯，这是意图强奸大嫂的江北大淫魔呀！<笑>你们两个嘴巴放干净点好，哈哈哈哈，不愧是鸿运昌盛的叶家叶大公子，厉害！哎，肖老板，令公子的身体恢复的怎么样啊？怎么没见他呀？叶无道，这是好大的胆子！敢公然在我面前提这件事儿，就算我不提，你也会提的，不是吗？我很欣赏你的自知之明，但今天你休想活着离开这里！敢得罪萧家，弄死这个强奸犯！敢得罪萧家，弄死这个强奸犯！我就纳了闷儿了，这一个绝了后的萧家老头，你们对他有什么可舔的呀？啊！哈哈哈哈。叶武道，再怎么说他也是我大伯，我真不该带你过来。我我不说了，我不说了，行了吧？我找个地儿坐吧。哎，这地儿挺好的。哎哎，叶武道，你疯了？赶紧给我滚下来！你一个被逐出叶家的强奸犯，竟然还坐战将的位子！叶武道，你快下来呀！这不是你的位置。一会儿詹帅来了，我也保不了你了。这邀请呢，是你们邀请的。顾客就是上帝，我还不能坐这儿吃东西，坐在这儿了。这小子活腻歪了，这下有他好看的了。战将的位置都敢坐，一会儿战将下来了，骨灰都能给他扬了。大伯，我错了，我今天不该带他过来的。叶无道，你快下来呀！这个不知死活的畜生，战将的位置，你有什么资格坐？今天就是你的死期
，还站着干什么？赶紧去把这个死鬼给我杀了！真可惜，赤狐大人到。<笑>赤狐大人可是来了，也不到，今天你必死无疑。大伯，能不能看在亲人的份上，饶他一命？跪！恭迎战将大驾。您能亲临酒店，真是蓬荜生辉呀、啊！只是有一跳梁小丑，非要叫嚣战将您的威严，还望战将降你惩戒。滚开！是，这就要开始了。五星战将赤狐，拜见昆仑神帅。拜见昆仑神帅。昆仑神帅，战国史帅，起来吧。您是神帅，现在我有没有资格坐在这里啊？现在我有没有资格坐在这里啊？是我出言不逊，是我有眼无珠，是我该死。都起来吧！今天的事情你们要保密，但凡敢说出去，下场你们知道的。滚！神帅，哎，小丫头，你跪我干嘛呀？神帅，求您高抬贵手，不要让萧家覆灭。我知道你在担心什么，你放心，我可是你姐夫，就算看在你的面子上，也得给萧家留条活路，不是？谢谢，姐夫。行了，你先出去吧，我和你大伯有些事情要谈。当年。你们陷害我，是不是为了我们叶氏集团的技术？呃，是，可我们早已经停手了，而且跟您作对都是至尊会指使的。至尊会？对，没想到至尊会竟然会做如此恬不知耻之事。<笑>神帅，这冤有头，债有主，萧家的错，萧家认，但剩下的账，您可不能算到我们头上的。好，那我们就来聊聊萧家的账。当年你们陷害我，还有前几天发生的事儿，这个账，你们萧家准备怎么偿还我？神帅，只要您愿意，我们整个萧家都是您的，从此以后为您马首是瞻。乖。哼。什么？你想让我掌管叶氏集团？你只需要做集团表面的掌门人就行，我会把整个集团转移到你的名下，但实际的控制人还是我。是。哎，对了，你大名叫什么来着？胡云亭。云亭，很好。下一步，我准备将叶氏集团更改为云亭集团，准备向至尊会宣战。至尊会。自从我来到江北之后，有一双无形的大手一直掌控着江北，这一切的背后就是至尊会。我怀疑，跟那个叛徒有关。您说的那个叛徒是八星上将江凯吗？嗯，属下告退。什么事情啊？开心成这样？我们公司地产项目啊，已经快竣工了，还有一轮投资才能盘活这个项目。不过，已经有人投橄榄枝啦。这么厉害啊？那必须的。我去谈合同了，你帮我看着公司啊。放心吧，交给我。走了。至尊会，雷天阳。你好，李小姐，好久不见。雷总你好。你好。雷总，我今天过来是想跟你聊一下项目投资的事情。投资啊。我当然知道，我呢也很看重这个项目。那太好了。不过相对于这个项目呢，看好的
，是你这个人。雷总，你可真会开玩笑。我可没有跟你开玩笑。请你自重，我是有老公的。我当然知道，少妇的身上有一种特别的味道，我极其喜欢。你真变态！你说你跟着那个强奸犯有什么好处？不如你从了我，跟着我，这个项目我全懂。哈哈哈哈做你的春秋大梦去吧！你这个贱人，一点不要脸！老子现在又办了你！你<笑>老子现在又办了你！你！你！雷天阳，你找死！武道，别怕，我来了。有道，你吃了豹子胆还敢动手打我？我打的就是你！来人，给我弄死这个不长眼的东西！别喊了。我能顺利来这里，你觉得这个楼还有人在吗？敢惦记我老婆，累下绝后！呃，叶、呃、无、啊、道，我他妈，我要废了你啊！啊啊啊！医生。我儿子那方面是真的没救了吗？实在不行，你就趁着老当益壮，再生一个吧。你他妈说什么呢？少爷那方面伤得特别厉害，真的救不回来了。滚！想不到我堂堂雷千绝，居然会断子绝孙！叶、呃、无道。你他妈王八蛋！我把你碎尸万段，我雷子倒着起，走！什么？合作全部中断，撤资了？怎么了？雷天瑶以至尊会的名义施压，所有合作方全部撤资了。我们公司从市值十个亿，现在快成负数了。这倒不是什么大问题，只要找人把缺少资金补偿就行了。这可不是一笔小数目，而且至尊会那边施压，没人敢跟咱们投资。明明是他雷天阳有错在先，竟然还要苦苦相逼。自然，别怕，投资的问题啊，我来解决，并不是谁都怕的至尊会的。你真的能解决吗？你就安心等我消息吧，我出去一下。赤狐，带一份合同来滋养公司。李总，云亭集团的董事长亲自来了。什么？李小姐您好，胡总您好，林爱人都已经向我介绍过您公司的情况了，我愿意出全资盘活这个项目。你跟吴道认识啊？当然，叶先生是我们公司的创始人，他也是我很敬重的人。有这层关系真的是太好了，太好。我们的生物制药产品一经推出，一定会是一个重磅炸弹。是，现在剩下的就是选址建厂了。厂址都选好了，只不过……不过什么？对方要价比较高。不过那里的确是最适合的厂址。这样吧，先给对方打五千万的定金，无论如何都要努力谈下来。我们呀、啊，要尽快投入生产。是。听说云亭集团又有了新动作，要在江北建厂，做的制药产品可是跟我们很相似呀。这很明显就是冲着我们来，他是想重新占领我们的市场。我们绝对不能让他轻易挤进来，要不然大家的日子都不好过。这件事儿交给我吧，我保证让他的厂子建不起来。什么？坐地起价？对，明明我们是两个亿的收购价，现在涨了二十个亿。是不是合同写错了？申帅，我们是不会犯这种低级错误的，是对方临时加的价。事出反常必有妖，看来得亲自去一趟。走。几位是云亭集团的吧？看来董老板早就知道我们要过来，故意在这儿等我们呢。那倒没有，哎，我这后背啊有点痒，晒晒太阳。开门见山吧，我们是代表云亭集团过来谈合作的，谈吧，还是那个价
二十个亿。二十个亿，不对吧？之前说的可是两个亿，您这是要坐地起价？哈哈，我坐的是椅子，我可没坐地上。二十个亿，爱要不要？我看了一下，您这个厂子不止二十个亿。哎呀，实不相瞒，我跟你说，最近看上我这个地儿啊。这个老板都已经出到三十个亿了，我卖你二十个亿，那已经是良心价了。那可真是太良心了。哎，这么大的面子，我们可受不起。这样吧，厂子我们不要了，请把定金退给我。定金？什么定金？您可是收了我们五千万的预付款啊！你说那个钱呀、啊，被我兄弟们拐跑了。那这么说，您是不打算给了？不好意思啊，我都说了。钱不在我这，你要是不买厂子，赶紧滚！我再给你一次机会，哎、给我机会，不必了，兄弟们，送客！兄弟们，送客！哎哎，慢慢慢点，有话好好说，好好说。现在知道好好说话了，刚才的硬气，您先把这玩意儿放下。容易走火，我给过你机会，可你不中用啊！说，谁让你这么做的？我我不能说，不说是吧？吃活，都是。啊啊啊！我说，我说，我说，是是是是，雷家让我这么干的。至尊会了雷家，对，他还说什么了？呃、他说，他说不能让你们在这儿建建厂。他说你就听啊。我我也不敢得罪他们呀。那你敢得罪我吗？你也不敢。<笑>我再问你一遍，厂子卖不卖？卖卖卖卖卖卖。我也改变主意了，两个亿太多了，五千万啊？卖不卖？卖卖卖回去告诉雷千珏，还有什么招数，尽管使出来，我等着他。走。嘿，为什么交付不了？之前不是说好了吗？怎么突然变成这样了？出什么事儿了？我们的制药设备出现问题了，对方拖着一直不肯发货。那试试从其他厂家订购呢？我问过了。江北所有的设备都被订光了，我们就算出高价，也没有一家肯卖给我们。你先别着急，我去见一下老板。出事了，沈帅，供应设备那边已经出现了问题。我已经知道了，行军打仗，情报效率是制胜的根本，你怎么回事？黑虎。已经调查出原因了，是集团内部出现了内鬼。至尊会已经向云庭集团下达了封锁。原来是他们在背后搞鬼，怪不得江北没有一家设备敢卖给我们的。要不要我去查清楚泄密者？不用了，先留着他。至尊会天真的以为这样就可以封锁我们，不可能。可眼下的设备的确是成为最需要解决的问题啊！放心吧，我有办法搞到设备。还有什么办法？他至尊会再厉害，也有他触碰不到的地方，而这个地方就是我们的地盘。什么？设备搞定了？是的，三天之内就会抵运工厂，剩下的就靠你们了。嗯，太好了！咱们老板也太厉害了吧？这只是他的冰山一角而已。我实在太好奇他是个什么样的人了。哎，老傅，嗯，听说你跟老板太熟了，你说说。他啊，是我这辈子最崇拜的人。我是说模样，他帅不帅？有没有对象？哎呀，这个嘛，哼，我还有个事儿啊，先走了。<咳>你不说就不说嘛，哪天我见着，我自己就知道了。喂，哈，你们是让我们高价购买设备啊？<笑>不需要了。我们已经买到了，你们那批货呀，就等着赖在库房里吧。哼哼。
你说什么？云听集团订到新设备了？是啊，我们眼线传回消息，他们的设备会在三天之内打工厂。不可能，我的商业禁令不可能失效。哎呀，我已经打听过了，江北的确没有任何一家公司敢卖给他们设备，真是邪门了。这个云听集团到底是从哪儿搞的设备？真是邪门了！这个云听集团到底是从哪儿搞的设备？他从哪儿搞的设备现在已经不重要了，当务之急是想办法阻止这批设备进入工厂。一旦他们投入生产，那后果可是无法估量啊！没错，赶紧查一下设备的运输路线，尽量。在他们之前动手，路线我已经查到了。运输设备的车辆会在今天下午途经郊外的那条主干道。我们只有三个小时行动时间。好，立刻联系老鬼，让他尽量做得干净一点。兄弟们，干活了！是。云亭集团的是吧？是是，设备留下，你可以滚了。不可以啊，设备不能留下。老子他妈的没时间跟你磨叽，兄弟们，把车上货卸了，全部砸了。不要啊，不要啊！坐好。这么，你们给我打开。住手。这是谁啊？不知道啊！疯了！黑虎战将的货都敢劫！呃呃呃呃！疯了！黑虎战将的货都敢劫！不敢不敢，都是误会误误会。你刚才怎么问他的？我问他是不是云亭集团的、呃。打听清楚才动的手，你管这叫误会？我要知道是黑虎战将的货，给我一百个胆子，我也不敢劫呀、啊。云亭集团，你就敢了？不敢，不敢。谁派你来的？至尊会，这帮王八蛋，你快坑死我了！还挺诚实，把他们全部押走。嗯嗯嗯，不要啊！不要啊！什么？云亭集团的设备真的是从江北分部工厂订的？的确如此，老鬼都被他们抓了，而且咱们的眼线也被他们挖了。我之前猜测云亭集团有江北分部的背景，这下算是坐实了，而且还不是一般的背景。你想想啊，一般人谁能从江北分部的工厂调来设备啊？莫不是小赤狐的关系？这个胡云亭实在是不简单呐！接下来我们行事，看来要低调些了。那这事儿你不能就这么算了呀？那这事儿你不能就这么算了呀？你他妈能不能跟我说话？别他妈娘们唧唧的！可是爹，我我已经不完整了呀。闲置队的情况，你们完全怪要怪就怪该死的业务道，黑千刀的业务道，一定要弄死他！江某，爹，我倒是有个办法。怎么办？你看啊，这云亭集团，他们想利用分离技术，做出比咱们更好的产品来，这把咱们赶到生物制药市场。这倒是没错。那如果咱们把另一部分分离提纯技术给套出来，不就成了吗？哪能那么容易搞到啊？我们都等了六年了，也没有拿到。哼，让我魅力去试试，说不定啊，能整够。这次样本很不错，一定能抢占江北市场。老夫，给叶无道，你怎么又在这儿啊？呃，他是，我是来学习的。学习？嗯。哦，我知道了。你是投奔到老夫手底下来当技术员的吧？软饭吃够了
。你怎么知道的？那你可千万得好好干呐，别让子冉丢脸，更别给我丢脸。放心吧。切。放心吧。切。那个叶总，你为什么不告诉他你的真实身份？为什么要告诉他？让他蒙在鼓里才好意思、啊。那也不能让他这么羞辱你啊！当你强大到一定程度啊，这些无知者的冷嘲热讽就都不重要了。哎呀，可能是我没有强大到这种程度吧。老夫，啊。你会的。喂，你好，雨翔，这么久不回家，有没有想我呀？别嘴硬了，找个时间见一面吧。我有话跟你说。他约你去，就去啊。我这样去会不会显得窝囊？那你爱他吗？说实话，不爱。那就更应该去啊，而且不能白去。什么意思啊？来，按我说的去做。这次。我保证你翻身。哎，叶总，我明白了。终于可回来了，这些日子人家都想死你了。哎，别假惺惺的，说吧，约我过来到底什么事儿？雨翔，咱们夫妻这么多年，你怎么还能提防上我呢？你的心根本不在我这儿，身子更不属于我。瞧你这话说的，那我们商量商量，只要你肯把分离提纯技术交给我，我今天晚上保证好好伺候你。我嫌你脏，你别给脸不要脸，我给你机会那是看得起你。你今天要是不把技术交出来，今天就别想从这里走出去。怎么，你想打我？哈哈哈哈何止是打你，我还想打死你呢！这样，你老婆可就归我啊！你们两个什么时候勾搭在一块了？六年前跟你认识的时候，我们就已经在一起了。你还真以为我会看上你吗？六年前，你账户里的几千万存款，可不是填充公账，而是被我们全部划走了。嗯，你们还做过什么？哦。云亭集团的核心机密，也是我泄露出去的。我这些年的身家地位，靠的就是这些东西换的。<笑>我这些年的身家地位，靠的就是这些东西换的。<笑>要不说你傻呢，你根本就不清楚这东西的价值。都穷成这个狗样子，还不交出来？不，我比你更清楚它的价值。他们说的什么，你都听到了吗？你在和谁说话？听到了，全都听到了。叶无道，你来做什么？我，当然是来收集你们的犯罪证据了。我没有什么证据。什么罪证？我想想啊，哎，这婚内出轨算吗？这盗窃财产。我再想想啊！哦，对了，最重要的，你泄露机密，这可是重罪啊！你有证据吗？证据当然有了，你们刚刚说的话呀，可全都在这里了。算计我啊？不算算计，这个叫合理取证。好，好，好，有证据又怎么样？今天你们俩谁也别想走出这个房间。你，你，你，你，你，小凤，人我给你处理完了，这两个你想怎么处罚他们呀？这些证据足够让他们去坐牢了，我不想再多做什么了。没了，哎，就像您说的一样，当人强大到一定程度的时候，他们在我的眼里。不过是跳梁小丑吧？好样的，这才像我们云亭集团技术总监说出的话。云亭集团技术总监
，你真的做了云天集团的技术总监？吴美丽，你后悔了吗？这不可能，这不可能！你后悔也没用啊，他现在啊，可是你高攀不起的人。不过，也没事儿，这未来几年啊，你都要在高墙里度过了。来人啊，把他们带走！可能，他就是个废物，放开我！放开我！放开我！现在感觉怎么样，叶总？谢谢。哎呀，自家人说什么谢谢啊？我也不知道说什么了。要不我去加班吧？这这这这这这这加加班？这你要加班的话，我可不给加班费啊。<笑>行了行了，想去就去。好，那我走了。哎，这，嗯、呃，哟。脏不脏啊？<笑>家庭妇男，干活去。男人真是没自由啊！嗯，哦，嗯，你们俩快把我恶心死了！哎，那不是你们公司产品吗？没错，老夫的技术再加上我的营销渠道，这新品特效药啊，已经发布。就像惊雷一样炸开了！哎呦，你也太厉害了！其实厉害的是我们老板，这一切都是他的策略。那你们老板到底是什么样的人？他呀，神龙见首不见尾，我到现在都没见过他。呃，有没有一种可能，你已经见过他了，只是没认出来？不可能。胡总不是老板，老傅也不是，啊，难不成是你啊？我我我可没承认啊！废物，一点本事没有，总想着做白日梦。你这种货色，怎么能跟我们老板相提并论？怎么能和我们老板相提并论？没准是呢。他呀，一定是个又高又帅又充满学识的青年才俊。我要是能嫁给他就好喽。嗯还是别了吧。云庭集团新品特效药被指存在有毒物质，中毒患者已被送往医院，事件正在进一步调查中。这次的会议主要讲的是江北制药厂方面的问题，还有设备方面的问题，你们都了解吗？您是？是孙会会长江凯。原来是江会长，不知您大驾光临，有何指教？你们这里谁是负责人？我是这里的副总。目前全部事务由我交管，你有什么问题直接找我就好了。这么大一个公司，由一个副总全权负责。你们老板在什么地方？让他出来见我。江会长，我们老板和总裁暂时不方便见你。我看是跑路了吧？您此话怎讲啊？有人举报你们的药品中含有剧毒，致使购买者中毒住院。这不可能。不可能。这位是我们调查科的严科长，事情已经查实，无需狡辩。我们至尊会绝不允许劣质的药品存在，特令你们立即下架所有产品。这你们的产品还涉嫌剽窃至尊会的制药技术。我们用的都是集团自有的技术，剽窃技术的是他们。有人还举报你们公司的管理层也有问题，全部带动调查。什么意思？你干嘛？走！放开我！我要见律师！你这是强行扣押！你放开我！走！自然，吴道，你终于来了，出大事了！怎么了？新闻你看了没有？云庭集团出大事了！别着急，慢慢说。有人举报云庭集团新药有剧毒成分。而且还涉嫌剽窃制作会的制药技术，所有的产品全下架了，晴晴他们也被带走了。我才两天不在，怎么发生这么多事儿？我怀疑有人搞鬼。不仅如此，我们公司也受到了影响，现在市值一直在跌，现在只剩下百分之十了。我想想怎么办？下跌的这么厉害，我看还是转手卖掉了好啊。爸，你怎么来了？哈哈哈哈哈哈！你这边的事情啊，我们都知道了。这云庭公司出事了，
我看你们这边也好不了啊啊！<笑>听您的意思，您还很关心这件事情，那您是盼我们好呢，还是盼不好？当然是希望你们好啊！这不，现在就是雪中送炭来了啊！<笑>您是怎么一个雪中送炭法呀？你看啊，你们出了那么大的事情，我和你爷爷商量，决定啊，把公司收回去。收回去？对，以一千万的价格，怎么样？挺好的吧？一千万。您这和趁人之危有什么区别呀、啊？话呀，可不能这么说呀。假如云亭公司真的倒闭了，公司的市值还会一直下跌，到时候估计卖都卖不出去了，知道了吧？啊，没事，不会有什么的。这公司我们不卖的，叶不道，我可警告你啊，没你说话的份儿。我和子冉在说话，你一个外人插什么嘴啊？一边去。吴道说的也是我想说的。这个公司啊，我们不卖。是，你们小两口啊，现在可是真的心连心呐啊！算你们有骨气。不过叶无道，我可警告你啊，这到时候别跪着求我。无道，万一云庭集团真出啥事了，我们公司是不是也跟着倒闭？你放心，云庭集团不会有事的。公司更会逃命，相信我。申帅，集团一半以上的高管都被带走，因为我们动了至尊会的蛋糕，就开始反咬我们。那现在可怎么办呀？至尊会想调查我们集团，是谁把方子晴他们带走的？调查科的严科长，通知他。让他来江北驻地见我。是，参见沈帅。坐。知道为什么叫你来？是为了云庭集团的事情。你知道就好。从现有的证据来看，云庭集团的特效药确实存在问题。至尊会也给出了技术对比，确实存在 80% 的相似度，属于剽窃。所以你就认为是云庭集团的问题？基本调查清楚了。基本调查清楚，我再问你一遍，调查清楚了吗？属属下不明白您的意思。云庭集团到现在为止只有一位副总露面，老板至今没有露面。你跟我说调查清楚了，关于云庭集团老板和总裁的身份，我正在调查，对方很神秘，我怎么都查不到。云庭集团的老板是我，副总还是赤狐？你说你能调查到吗？什么？你觉得我会做假冒伪劣药品吗？不会。那我会剽窃吗？不会。所以呢？有人陷害你，让你带的物证带了吗？啊，带了。你职责所在，我也不为难你。但是，我们得用证据说话。产品设计之初呢，我都精心设计的防伪标志，外围也有，里面也有。这个没有，所以这根本就不是我们的产品，是属下失职。这是至尊会剽窃云庭集团的全部证据，我收集了很久。哎，沈帅放心，属下一定调查清楚。经此一事，云庭集团应该不会再有起事了，再找个机会收购它，这样。全部的核心技术就掌握在我们手里了。<笑>还是你的手段高明啊！哪里哪里，哈哈哈哈！严科长，您怎么有空来我这儿喝茶呀？至尊会涉嫌诬陷云庭集团剽窃技术，欺诈调查人员，你被捕了。对不起，我问题已经解决了，不用自责。老板在办公室等你呢。老板，我终于可以见到他啦。是，去顶楼办公室吧。请进。老板，您找我。叶无道。
怎么是你、啊？这里是老板办公室，除了我，谁还能坐这个位置？你在跟我开玩笑吧？就算我骗你，胡云婷能骗你吗？有的，你是不是故意耍我？我一开始就提醒过你，可你没往这方面想啊。谁谁能想到你这样的会是？嗯，好吧，我承认，以前对你说话太大声了，也不知道是谁一边骂我。一边幻想着嫁给我呀？呃，不是，没有。好好好，我不跟你提这事儿。如果早知道是你的话，我一丝外心思都不会动。如果你早知道是我的话，那你对我的态度肯定就不一样。但我这个人呢，最不喜欢就是阿谀奉承，所以你之前那个态度我很喜欢。哎，有的，你是不是贱呢？这是子冉知道吗？哎，这事千万不能让子冉知道，你知道吗？怪不得云亭集团会注资他那个小破公司，原来都是你搞的。现在，你觉得我们两个配不配呀、啊？配，你们绝配！你们俩有的都可以炒盘菜了，烦死了。<笑>没事吧？你没事真是太好了，都担心死我了。不仅我没事，集团也没事，事情都解决了。我公司的市值也恢复了。是啊，这一切呀、啊，可都要归功于我那英明神武的老板呢。是啊，有机会我一定要见你们这个老板，他真的太厉害了。我觉得你跟他应该挺配的。呀，你可真是不知者无畏啊。有些话，你最好还是不要乱说的好。<咳>哎、什么？魏家父子跑了？是的，我们的人也正在寻找他们的行踪。无论如何，都要抓住他们。<咳>现在外面到处都是抓咱们的人，这个云听集团简直把我们逼上绝路了。我这还有一个更重磅的消息，你想不想听啊？跟我你还卖什么关子？赶紧说！我这不派人在黑市上买的消息，我已经查清楚那个云亭集团的老板的真实身份，他们的老板就是那个废物叶无道。什么？叶无道？胡云亭只不过是个掩人耳目的假身份，所以说我才怎么查都查不到。这消息可靠吗？当然可靠。怎么可能是一个废物？这么说，我们跟云亭集团斗了半天，一直在跟叶无道一个人斗，而且叶家的覆灭和萧家的退出，大概率都和他有关。我们已经无路可退了，想个办法我除掉他。可现在他的状态可不比六年前差呀，那我们该怎么扳倒他呀？哼<笑>，你知不知道，有些时候一个人的弱点，并不全在他一个人身上，还有一样东西，叫做软肋。叶无道的软肋是谁呀、啊？李子冉。来来来。来来来，子然，快看看，这都是清一色的富家公子，喜欢哪个跟妈说。哎呀妈，你又在搞什么名堂、哎？这都是妈好不容易从闺蜜圈里面找出来的资源，你不马上过生日了吗？好好选一选。不是我过生日跟我选照片有什么关系啊？别人过生日是换车换手机，妈给你换个老公。<笑>我不会换的。哎，怎么着？你还想跟叶无道那小子过一辈子呀？他一没钱，二没上进心，三好吃懒做。你跟着他，他会拖累你的。他没有你想的那么坏、啊。哎，你看看人家白家公子，刚从国外回来，一听说你过生日，立马让人送来一条八十万的项链。他也无道送你什么了？我不需要他给我送什么，我只希望他平平安安、健健康康。哎、你是不是被他吓蛊了呀你？你反正你死这条心吧。要换你自己换，我是不会换的。哎，你个死丫头，你怎么说话的？被你爸听见，非揍你不可、哦。我约了闺蜜逛街，你慢慢看啊，慢慢挑。哎哎，挺帅的呀！哎，我都想换了。<笑>
。什么？子然失踪了？什么情况？我和子然约好了一起去逛街。可是约定时间早就过了，我怎么打电话都联系不上他。他电话我也联系过了，根本打不通。自然家去过吗？家里没有人。别着急啊，我已经派人联系了。沈帅，出大事了！别着急，说清楚。我刚调查周边的监控，发现夫人被一辆黑车劫走了。什么？怎么会这样？自然有什么仇家吗？我没听说他有什么仇家。黑火，能查到自然的手机定位吗？可以是可以，不过需要花些时间。那还不快去！是，等等，蒋凯，是你，你这个叛徒！啊，从现在开始，按照我说的做，否则我就让你永远也见不到他。我要先听一下子冉的声音。不等，救我！蒋凯，你别激动啊！你想什么，我都答应你。就等你这句话，把你跟平集团核心技术全都交出来，一并转移到我的名下。好。我答应你，叶无道，别说了。为了子冉，几百亿算得了什么？神帅不愧是神帅，为了一个女人，几百亿能随随便便无手相送。几百亿对我来说算不了什么，但是子冉要敢少一根头发，我新仇旧账和你一起算。神帅，让我带兄弟们去手刃这个叛徒。是的，神帅，让我们去缉拿叛徒江凯吧。不用了，按江凯说的去做吧。快去。是，我终于知道自然为什么那么喜欢你了。你比我想象中的还要重情重义。他为我背负了六年的煎熬和骂名，我可以为他放弃一切。可是把云庭集团和核心技术拱手相送，你就真的什么都没了。这点东西算得了什么？我还有很多底牌，你们都不清楚。叶无道，你身上究竟藏着多少秘密？江凯这次是玩火自焚，因为。他触碰了我的底线，多漂亮的一张脸蛋儿啊！难怪叶无道那么喜欢你，你卑鄙！哈哈哈哈！你现在在我手里还敢这么嚣张？你杀了我，叶无道是不会放过你的！呸！集团交接手续我已经办完了，核心技术也发到你指定账户里面了。你打算什么时候给我放人？我会把地址发给你，你一个人来。好。嗯、臭娘们儿，我看你是活腻歪了。江、嗯、凯，江、嗯、凯，我的。嗯嗯哎，你再敢向前一步试试，我杀了他！好，我退。我的好神帅，果然够胆量，居然真的是一个人来的。卖国通敌，让战火席卷大夏。今天，为了此，也为了大夏的万民，我手刃了这叛徒。神帅息怒，我江凯的人头就在这儿，有本事我来取啊！区区八星战将，也敢在我们面前口出狂言？那是从前了，今天，我可不是一个人来的。今天，我可不是一个人来的。哟，竟然是本特明的生化人群团，好眼力！他们都是穷凶极恶的死士，经过生化改造、特殊训练，层层选拔出来的。杀人对他们来说，啊，就像呼吸一样简单。怎么样，神帅？如果打不过，那就丢下你的老婆逃命去吧！哈哈哈哈哈哈！你这个卑鄙的王八蛋！
，怎么心疼你老公了？想救他的命，只要你让我当着他的面儿把你给办了。不打，你快走，不要管我，你打不过他们的。区区生化人军团，也敢在我面前叫嚣？你们一起上，黄泉路上。也好有人作伴，死到临头了还嘴硬，都给我上！我留黄狗。呀呀呀呀呀呀呀呀呀！江凯。下回找几个能打的，就这几块料，还不够我热身呢。一壶道，你真当我江凯是吃素的吗？我投靠东营，学了他们的无上心法，就是为了有一天能够杀了你放肆！对付你这个叛徒，我们俩就够了。哼，两个五星战将也敢和我动手，在我眼中连蝼蚁都不如。嘿，又嘿，哈嘿，嗯，面子，自不量力。宗营学术，看来你多少有点着急。呀，你，你呀，你呀。吃火，黑火，你们两个留下打扫战场，务必将江凯的产业给我捋清楚。遵命。自然。老公，没想到你是昆仑神帅，我这是在做梦吗？怎么会是做梦呢？从今往后啊，我会用我一生来保护你。<笑>